ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮೈಲಿ ಗೋಲ್ ಸ್ಮಿತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವರು ಬಾಡಿ ತಂಪಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀರ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಶುಂಠಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ತಂಪಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗಸಗಸೆ ಪಾಯಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವಿನ್ನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೂ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಹಾಕ್ದೇ ಅದು ಪಾಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರಳು ಥರ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿನ ಹಾಗೇ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿನ ರಾತ್ರಿನೇ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಗಸಗಸೆಯನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಿಗೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ರುಬ್ಕೊಂಡು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ರುಬ್ಬಿರೋಂತಹ ಮಿಶ್ರಣನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಅದರ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಫ್ಲೇವರ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕುದ್ದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕೈ ಮಾ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಅಷ್ಟು ನಾನು ಬೆಲ್ಲಾನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ಲಾನ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಅಷ್ಟೂ ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಬೆಲ್ಲನ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿನ ಸಹ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ಗೂ ಹಾಕೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹಾಕಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಈ ಪಾಯಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕುದಿಬೇಕು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು 